हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्री एजुकेशन सो फ्रेंड्स आज है सेवन जनवरी तो सेवन जनवरी के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर आप लोग को उसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर एट द रेट श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने सिक्स जनवरी के करंट अफेयर पढ़े थे तब लास्ट में मैंने आपको एक टेस्ट दिया था सबसे पहले हम वो टेस्ट डिस्कस करेंगे उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेवन जनवरी के करंट अफेयर और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगी अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उसके जो बेलाइकिन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो कल कब का टेस्ट था कि पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है तो उनका नाम है आसिफ सैयद खोसा जो कि हाल ही में पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने हैं मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इनसे पहले कौन थे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस तो उनका नाम था मियां साकिब निसार साकिब निसार जी के जगह लिया आसिफ सैयद खोसा ने इस क्वेश्चन का राइट right ऑप्शन था आपका बी और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग काफी शुरू ने सही दिया था अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेवन जनवरी के करंट अफेयर तो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स देना होगा तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर है आपके लिए महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया गया था तो महिला विज्ञान कांग्रेस का जो उद्घाटन है ये जालंधर में किया गया इसका उद्घाटन जालंधर कहां पर है तो जालंधर पंजाब में है जालंधर के अंदर कहां पर इसका उद्घाटन किया गया इस कार्यक्रम का तो जालंधर के अंदर एलपीयू में यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इस महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया देखिए इससे पहले मैंने करंट अफेयर पढ़ाए थे कि जालंधर के अंदर एलपीयू में ही जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है उसकी एक संस्करण ऑर्गेनाइज की गई है और ये जो महिला विज्ञान कांग्रेस है ये उसी भारतीय विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का हिस्सा है एक तो होप आपको समझ आ गया होगा अब ये महिला विज्ञान कांग्रेस क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया गया है तो जो हमारी वुमेन साइंटिस्ट हैं उनके कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए और उनके कार्य को प्रदर्शित करने के लिए इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया क्योंकि मैंने आपको बताया कि जलंधर पंजाब में है तो पंजाब के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए यहाँ पर है पंजाब पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ चीफ मिनिस्टर है अमीरेंद्र सिंह और गवर्नर है वी पी सिंह बदनौर लोकसभा की सीट है थर्टीन राज्यसभा की सीट है सेवन विधानसभा की सीट है वन हंड्रेड सेवनटीन और पंजाब का आपको फोक डांस पता होना चाहिए तो फोक डांस है गिद्दा और भांगड़ा अगला क्वेश्चन है हमारा फारूक शेख और किसे विमल रॉय मेमोरियल एंड फिल्म सोसाइटी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा तो उनका नाम है आशा पारिकर हाल ही में आशा पारिकर और फारूक शेखर विमल रॉय मेमोरियल एंड फिल्म सोसाइटी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा अब ये विमल रॉय कौन है क्योंकि ये जो अवार्ड है ये विमल रॉय के नाम पर रखा गया ना इसका नाम तो ये विमल रॉय कौन है तो विमल रॉय ये इंडियन फिल्म डायरेक्टर थे जिनकी डेथ हुई थी एट जनवरी को इसलिए ये जो अवार्ड है ये एट जनवरी को दिया जाता है और ये जो विमल रॉय मेमोरियल एंड फिल्म सोसाइटी है इस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी तो 22 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी और ये जो अवार्ड है ये विमल रॉय की फिफ्टी सेकेंड पूर्णतिथि पर दिया जाएगा अब क्योंकि ये अवार्ड फारूक शेख और आशा पारिकर जी को दिया जा रहा है तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ देखिये ये है फारूक शेख और ये है आशा पारिक और आशा पारिक जी के बारे में आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये नोट करनी होगी कि इन्हें 1992 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है इन लोगों को आप लोग जानते ही होंगे इनकी बहुत सारी मूवीज हैं पुरानी अगला करंट अफेयर है अटल सोलर कृषि पंप योजना किस राज्य में शुरू हुई है तो ये जो योजना है ये महाराष्ट्र में शुरू हुई है और आपको ये पता होना चाहिए कि इस योजना का उद्घाटन क्यों किया गया है तो जो किसान है वो अगर बिजली का बिल नहीं टाइम पर पे कर पाते हैं तो उन, उसकी वजह से उनको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया और इस योजना के तहत क्या होगा कि जो किसान है उन्हें कम पैसे में 
यानी कि सस्ते पे चीप रेट पे सोलर पंप प्रोवाइड करवाए जाएंगे अब क्योंकि इस योजना को महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है तो महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पर महाराष्ट्र मैंने कई बार आपको बताया कि महाराष्ट्र की जो कैपिटल वो मुंबई है चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडनाविस गवर्नर है सी विद्यासागर राव लोकसभा की सीटें फोर्टी एट राज्यसभा की सीटें नाइनटीन विधानसभा की सीटें टू एटी एट और जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य वो है पवारी नाच और जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्र उद्यान वो है संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व अगला करंट अफेयर है हमारा कि किस राज्य में हाल ही में दुलाई थाबी बिराज परियोजना आरंभ की गई है उस राज्य का नाम है मणिपुर हाल ही में मणिपुर में दुलाई थाबी बिराज परियोजना आरंभ की गई है देखिए इस योजना के साथ साथ मणिपुर में और 12 योजनाएं शुरू की गई हैं और इन 12 योजनाओं का ही हिस्सा है ये दुलाई थाबी बिराज परियोजना और आपको पता चाहिए कि इस परियोजना का बजट कितना है तो 500 करोड़ रुपए की योजना है ये और क्योंकि मणिपुर में इसको शुरू किया गया तो मणिपुर के आप बारे में आपको पता होना चाहिए चीखी वाला पोर्शन है आपका क्योंकि यहाँ पर मणिपुर मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह गवर्नर है नजमा हप्तुल्ला लोकसभा की सीटें दो राज्यसभा की सीटें एक विधानसभा की सीटें साठ और जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य वो है मणिपुरी और जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो है केमपुल लमजाओ नेशनल पार्क हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने पुलावरम परियोजना के लिए सी पुरस्कार जीता है सबसे पहले तो आपको सी की फुल फॉर्म में बताती हूँ इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए फटाफट इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर यानी कि केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड तो उस राज्य का नाम बताना है आपको राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश हाल ही में आंध्र प्रदेश को जो आंध्र प्रदेश की योजना है पुलाबरम योजना उसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार क्यों दिया गया है ताकि जो आंध्र प्रदेश की पुलाबरम योजना है उसकी बेहतर प्लानिंग की जा सके उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके और उसे अच्छे से मॉनिटरिंग उसकी की जा सके इसलिए ये अवार्ड प्रोवाइड करवाया जा गया है आंध्र प्रदेश को और ये पुलावरम योजना क्या है इसके तहत क्या होगा तो देखिए ये पुलावरम योजना इसलिए आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है ताकि जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी है वहाँ पर बांध का निर्माण किया जा सके जिससे बाढ़ वगैरह को रोका जा सकता है आंध्र प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए फिर तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश कैपिटल है अमरावती चीफ मिनिस्टर है एन चंद्रबाबू नायडू गवर्नर यानी कि राज्यपाल है ई एस एल नरसिम्हा लोकसभा की सीटें पच्चीस राज्यसभा की सीटें ग्यारह विधानसभा की सीटें एक सौ पचहत्तर फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य है कुचिपुड़ी नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हमारा अगला क्वेश्चन है रामनाथ कोइंग का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार किसने जीता है तो उनका नाम है एस विजय कुमार इन्होंने हाल ही में रामनाथ कोइंग का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है एस विजय कुमार के बारे में आपको पता नहीं चाहिए देखिए जो एस विजय कुमार है ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर है ना उसके उप संपादक हैं और इन्हें ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाएगा तो इन्हें ये अवार्ड रामनाथ गोइंग का मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा और इसी के साथ साथ ये जो रामनाथ गोइंग का अवार्ड है ये और भी जर्नलिस्ट को दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज में अगला क्वेश्चन है जे आई पी एम ई आर के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था सबसे पहले तो जे आई पी एम ई आर की फुल फॉर्म नोट कर लीजिए इसकी फुल फॉर्म है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इसके जो निर्देशक नियुक्त हुए हैं उनका नाम है राकेश अग्रवाल राकेश अग्रवाल है इसके निर्देशक और इनसे पहले कौन थे राकेश अग्रवाल से तो उनका नाम डॉक्टर एस विवेकानंद एस विवेकानंद की जगह ली है राकेश अग्रवाल ने राकेश अग्रवाल के बारे में आपको ये बात नोट करनी होगी कि जो राकेश अग्रवाल हैं ये इससे पहले नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया के साथ भी काम कर चुके हैं तो फुल फॉर्म आपने नोट कर ही लिया क्योंकि जे आई पी एम ई आर की इंपॉर्टेंट है आपके लिए पता लग गया आपको कि निर्देशक कौन नियुक्त हुए उनसे पहले कौन नियुक्त हुए थे अगला क्वेश्चन है हमारा मंत्रालय एवं विधि मंडल वार्ताहार संघ के द्वारा किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा तो उनका नाम है दीनू रणदीवे देखिए जो दीनू रणदीवे ये एक पत्रकार हैं और इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में मंत्रालय एवं विधि मंडल वार्ताहार संघ के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था और जो दीनू रणदीवे हैं ये पत्रकार के साथ साथ इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और जो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था इन्होंने 
इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अब ये मंत्रालय एवं विधि मंडल वार्ताहर संघ क्या है तो ये जो संघ है ये महाराष्ट्र विधायिका और सचिवालय को कवर करने वाला एक संघ है अगला क्वेश्चन है हमारा किस राज्य में पैंतालीस करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है बहुत ईजी से क्वेश्चन है तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा हाल ही में उड़ीसा में पैंतालीस करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है और देखिए ये जो पैंतालीस करोड़ रुपए की परियोजना है इसके तहत क्या होगा कि उड़ीसा में सड़क जलमार्ग और परिवहन को सही किया जाएगा और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और जो रेलवे और सांस्कृतिक और पर्यटन और पासपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाएगा इस पैंतालीस करोड़ रुपए की परियोजना के तहत उड़ीसा के बारे में आपको बताना चाहिए फिर तो यहाँ पर उड़ीसा उड़ीसा एक कैपिटल है भुवनेश्वर चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल लोकसभा की सीटें 21 राज्यसभा की सीटें 10 विधानसभा की सीटें एक सौ सैंतालीस फोक डांस यानी कि लोक नृत्य है घूमरा छव और उड़ीसी नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है भीतर कनिका नेशनल पार्क हमारा आज का अगला क्वेश्चन है आई ए ए इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले मैं आपको बता ही देती हूँ इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन इसका जो चौथा वैश्विक शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा ये आपको बताया ना तो ये जो शिखर सम्मेलन है ये कोची में ऑर्गेनाइज होगा कोची कहाँ है तो कोची केरल में है वहां पर इसका चौथा संस्करण ऑर्गेनाइज किया जाएगा और आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये नोट करनी होगी कि ये जो शिखर सम्मेलन है ये पहली बार भारत में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इससे पहले भी इसके तीन संस्करण ऑर्गेनाइज किए गए हैं पर भारत में कभी नहीं ऑर्गेनाइज किए गए थे ये पहली बार भारत में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसके ये तीन संस्करण कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज किए थे ये मैं आपको बताती हूँ देखिए जगह सबसे पहला जो संस्करण था वो वॉशिंगटन में ऑर्गेनाइज किया गया था और दूसरा मॉस्को में और तीसरा बीजिंग में ऑर्गेनाइज किया गया था अब ये शिखर सम्मेलन कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2019 में ये आपको पता होना चाहिए तो 20 से लेकर 22 फरवरी 2019 तक इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इस सम्मेलन का थीम भी तो आपको पता होना चाहिए 2019 का तो इसका थीम है ब्रांड धर्मा अगला करंट अफेयर है किस देश की कंपनी ने पहला डिलीवरी रॉबर्ट लूमो बनाया है तो उस देश का नाम है अमेरिका हाल ही में अमेरिका की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिन्होंने अपनी सहूलियत के लिए एक डिलीवरी रोबोट बनाया जिसका नाम है लूमो और इस रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया अमेरिका के बारे में नोट कीजिए यहाँ पर अमेरिका कैपिटल है वाशिंगटन करेंसी है यूएस डॉलर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प आज का आग्रही क्वेश्चन आपके लिए कि कौन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं उनका नाम है ऋषभ पंत देखिए जो ऋषभ पंत है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही टेस्ट शतक लगाया है और ये ऐसे पहले विकेट कीपर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट शतक लगाया है और अगर ओवरऑल वर्ल्ड में से देखा जाए तो ये दूसरे खिलाड़ी हैं पहले कौन थे तो वो श्रीलंका के थे जिनका नाम था कुमार संगकारा जिन्होंने दो में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया था अब ऑस्ट्रेलिया में ये टेस्ट मैच हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन सो फ्रेंड्स ये थे आपके सेवन जनवरी के करंट अफेयर्स और जैसे कि स्टडी मैंने आपको कहा था कि लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा तो क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है उस शहर का नाम बताना है वो शहर कहाँ पर है यानी कि किस राज्य में है वो शहर ये आपको बताना है और उस राज्य के गवर्नर कौन है चीफ मिनिस्टर कौन है कैपिटल क्या है ये भी बताना है आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे सो so फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक जुड़े हुआ साथ थैंक यू